ന്യൂസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതയാണ് കെ സുധാകരനെ മാറ്റാൻ വി ഡി സതീശൻ വിഭാഗവും എം പിമാരും ദില്ലിയിൽ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് കെ സുധാകരന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതിനാൽ താഴെത്തട്ടിലേക്കുള്ള പുനഃസംഘടന തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് പുനഃസംഘടന ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ വീക്ഷണം മുന്നെഡിറ്റർ ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ടി ജെ ശ്രീലാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീലാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ചർച്ച പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പുനഃസംഘടന താഴെത്തട്ടിലുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലേക്കുള്ള ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പുനഃസംഘടനകളൊക്കെ തടസ്സപ്പെടും വിധം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ കെ സുധാകരൻ അതിലുള്ളൊരു സൈഉണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അദ്ദേഹം ഈ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ വാർത്തയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം അതിനിടയാക്കിയ പശ്ചാത്തലം ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കെ സുധാകരൻ തന്നെ വീണ്ടും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകണം എന്ന നിലയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ദില്ലിക്ക് അയച്ചു ഹൈക്കമാൻഡ് അത് അംഗീകരിച്ച് ഇതുവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടില്ല അതിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥനാണ് പലതരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ കഥ ഇതുവരെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇതെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീലാൽ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്ന എം പിമാർ പലരുമായും സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ എം പിമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒരു ചില ആവശ്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 നിലപാട് അങ്ങനെ കൂട്ടായി പോയി ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ട് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല എന്നാണ് പല എം പിമാരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖരായ എം പിമാർ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഒരു മാധ്യമം ഒരു ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം അടിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് സുധാകരൻ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് വരുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർത്തയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് കെ സുധാകരൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി അല്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടൈം ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ലോക്സഭയിലെ എം പിമാർ എനിക്കെതിരാണ് അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി വന്ന തുടക്ക സമയം മുതൽ തന്നെ എനിക്കെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ സംസാരിച്ച് ആ ചിന്തകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ സുധാകരൻ തന്നെയല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരത് അതിൽ ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നം വലിയ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കെ സുധാകരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റ് എം പിമാർ അവർ ആ എം പിമാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആരോടാണ് ഞങ്ങൾ പരാതി പറയേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡിൽ ആകെയുള്ളത് കെ സി വേണുഗോപാൽ മാത്രമാണ് ഡൽഹിയിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യാത്രകളിലുമാണ് ദില്ലിയിൽ എത്തിയല്ലോ അല്ല ഈ പരാതി പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നീട് മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമല്ല മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് പരാതി അല്ല ഖർഗെ 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 അപ്പോൾ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ഖർഗെ ചുമതലക്കാരനായെങ്കിലും ഖർഗെയുടെ ഔദ്യോഗികമായി ഖർഗെ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയാനുള്ള അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന് അതിനൊരു മറുവശമില്ലേ കാരണം ഖാർഗെ ലോക്സഭ ഈ പാർലമെൻറ്റിലെ പരിചയം വെച്ച് നമ്മുടെ എം എൽ എം പിമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിലെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ഏതായാലും ഖാർഗെ കാണുന്നതിലില്ല അതില
ഒരു 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 ധാരണയിലെത്തി ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സോണിയാഗാന്ധിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു അവിടെയാണ് സംവിധാനം പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീലാൽ നോക്കൂ ആ പ്രമേയം പോയതെപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലം ഈ മൂന്ന് മാസത്തിന് ഇപ്പുറം കെ സുധാകരൻ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുരാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ പാർട്ടിക്കും അതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കും അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ നെഹ്റുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ധി ചെയ്തതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമേജിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എം പിമാർക്കല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ഉണ്ടാകും കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ എം പിമാരിൽ പലരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ അവർ സുധാകരനെതിരെ സംസാരിച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അതിനും ഒരു സാഹചര്യം വേണ്ടേ എന്നാണ് ഈ എം പിമാർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രത്യാക്രമണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്ന് കെ സുധാകരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടത്തിയ ഒരു 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 നടപടിയായി കൂടി ഇതിനെ ഈ എം പിമാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ സുധാകരൻ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള എം പിമാരിൽ എം പിമാരുടെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ എം പിമാർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ എം പിമാരുമായി പല ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എം പിമാരുമായി എല്ലാം സംസാരിച്ചു പല എം പിമാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ ആകെ അവർ ഒരു ഇത് ഒരു അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി കേട്ട വാർത്ത പോലെയാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോട് പോയി പരാതി പറയാനാണ് ആ പരാതി പറയേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത്തരത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ തോതിൽ സുധാ കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കെ സുധാകരൻ തൻ്റെ താൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ തോതിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ മറുചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് എം പിമാർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതായിരുന്നോ കെ ഇത് ആയിരിക്കണമായിരുന്നോ കെ പി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഒരു പരാതി എല്ലാ എം പിമാർക്കും ഉണ്ട് അത് അവർ അവിടെ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതായത് കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി എം പിമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടിയാലോചനകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കെ സുധാകരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കെ പി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പാർട്ടിയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ തോതിൽ മുന്നോട്ടും അത് വിജയകരമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വലിയ പരാതിയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് പക്ഷേ ആ പരാതി നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ എം പിമാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്നോ ഒറ്റയ്ക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷീണമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എം പിമാർക്ക് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കെ സുധാകരനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടലാണ് അങ്ങനെയും അത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും പ്രശ്നമാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനുണ്ട് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഇവിടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കെ സുധാകരനെ വീണ്ടും കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രമേയം പോയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം ആ വൈകുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ച വിധത്തിൽ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പലതും നടക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത അതിനെ കുറെ കൂടി സാധൂകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനം അദ്ദേഹം തന്നെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അത് ശരിവെക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പുനഃസംഘടന വൈകു വൈകുന്നു അത് തടയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു അതൊരു തരം സമ്മർദ്ദ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനെയും ഒരുമിച്ച് നിയമിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ആ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ മാറ്റണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് മറ്റേ ഊഹിക്കാ ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിലെ ചില ഹലോ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയ പ്രസിഡന്റിനോട് പ്രസിഡന്റിനോട് അതൃപ്തിയുള്ള ചില കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുണ്ട് അവര് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യത്തിൽ അതല്ല ചില എം പിമാർക്ക് അവർക്ക് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ അതായത് കെ പി സി സിയിലെ ചില കോൺഗ്രസ് എം പിമാർക്ക് അവരുടെ മണ്ഡലത്തില് ആര് ബ്ലോക്ക് മണ്ഡല ഭാരവാഹികളായിട്ട് ഹലോ ഹലോ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂമുമായി സംസാരിച്ചത് താങ്കളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോറി പൂർത്തിയായിക്കും അതായത് അതായത് ഇല്ലല്ല അതായത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാര് കോൺഗ്രസ് എം പിമാര് ചില അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചില പാർട്ടിയിലെ ചില സംവിധാനത്തിൽ അവരുടെ ആളുകൾ വരണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ എം പിമാർക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം അത് കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ ബോഡി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് പതിനഞ്ച് എം പിമാര് വിചാരിച്ചതൊന്നും മാറ്റാവുന്ന കാര്യമല്ല സംഗതി കോൺഗ്രസ് വലിയ കേരള പാർട്ടി ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു സംവിധാനം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സിയുടെ പ്രമേയം വന്നത് ആ പ്രമേയത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മാറ്റം മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ എം പി മാർക്ക് അധികാരവുമില്ല മാത്രമല്ല താരിഖ് അൻവർ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ആണെങ്കിലും ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ കൈരളി ചാനൽ ചർച്ചയാക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാൽ ഇതും കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് എന്ന് കരുതി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പോ ദേശീയ ദിനപത്രമായിട്ടുള്ള ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് കെ സുധാകരൻ കൊടുത്ത അഭിമുഖം അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ അദ്ദേഹം തന്നെ സംശയിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ സാറിനെയോ സാർ എന്നെയോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അഭിമുഖമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദില്ലിയിലെ ജിമ്മിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി കസർത്ത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത് കെ എസ് ബ്രിഗേഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ എനിക്കും സാറിനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി പറയണം എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം അതായത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ പങ്കുവെച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും സംശയിച്ചൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഒരു നേതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഗുണപ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ അത് അത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ നേതാവിന്റെ അനുയായികൾക്കുണ്ട് അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ പാർട്ടിക്കാണോ അല്ല ആരാധകർക്കുണ്ട് പാർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരോഗ്യം ഇല്ലാന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണ ആരോപണം നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു നേതാവിനോട് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ വേറെ രാഷ്ട്രീയം കാണരുത് പി ജയരാജൻ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെച്ചില്ലേ ആ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് തോക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ എഴുതി അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ജയരാജൻ തള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ബോർഡ് ആ ബോർഡ് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യായങ്ങൾ വെച്ചതല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിലാണ് ചിലരിവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇതിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തണ്ട ഇന്ദ്ര സ്പെസൽ എന്ന അഭിമുഖത്തില് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വാചകങ്ങളുണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് എം പിമാരൊക്കെ എന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ ചില എം പിമാർക്ക് എം പിമാർക്കും നല്ല ചില കെ പി സി സി നേതാക്കൾക്കും താല്പര്യം
ആ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കേരളത്തിന്റെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ സ്ഥലത്തിന്റെ സംശയമാണോ അതായത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നെ സംശയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് നുണ പറഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരത്ത് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് പത്രത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് അതെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചില സൂത്രപ്രങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിക്കാതെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ അല്ല അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോന്നുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പത്രമായിട്ട് പാൻ പോയിച്ചു ഞാൻ തെറ്റ് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫിറ്റാണ് അടുത്ത തവണ അല്ല ഞാൻ അൺഫിറ്റ് അല്ല അടുത്ത തവണ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്നൊരു പ്രമേയം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ പ്രമേയം കെ പി സി ചന്ദ്രപോഴി യോഗം ചേർന്ന് എന്ത് പിൻവലിക്കാ പിൻവലിക്കുന്നു അതുവരെ ആ പ്രമേയം ഉണ്ട് ആ പ്രമേയം എ ഐ സി സി അംഗീകരിക്കും സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ആ സംശയം ഇല്ല അതിൽ പുതിയൊരാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സുധാകരനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേറൊരാളെ വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഒന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെ കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഞാൻ ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രനിലേക്ക് ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഭിന്നത നേതാക്കൾക്കിടയിലുണ്ടോ തുടക്കം മുതൽ പാർട്ടിയിൽ അവസാന വാക്ക് പ്രസിഡന്റാണ് കെ സുധാകരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപില്ലാത്ത വിധം ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വരം വളരെ ശക്തമായി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞയാളാണ് വി ഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് കെ സുധാകരൻ വിഭാഗം പക്ഷം വി ഡി വി ഡി സതീശൻ പക്ഷം എന്ന നിലയിലേക്ക് അപ്പോൾ വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഭിന്നത ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടോ അതോ വി ഡി സതീശൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കേവലം മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണോ ശരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഈ പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എം പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ഉയർന്നു വരുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ നൂറാം ദിവസം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ എത്തുന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടതായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്ത വരുന്നത് ആ വാർത്തയാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ചില ഞാൻ പിന്നെ വർഷങ്ങളായി വാർത്തയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇടപെടാറുള്ള ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിശ്വസനീയമായി പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എ ഐ സി സിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കൾക്കോ ഘടകങ്ങൾക്കോ ഇല്ല പക്ഷേ മറ്റു ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ രോഗാതുരമായ ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഡിമെൻഷ്യയിലാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ അല്ല പറയുന്നത് അത്ര ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വെരിഗോസ്വൈൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എന്നാണ് ഈ നേതാക്കൾ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് എന്നെ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതൊരു വിഷയം പിന്നെ കോൺഗ്രസിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം വളരെ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം ആ പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ വിട്ട് കേരളത്തിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് ആ നേരിടുന്നതിൻ്റെ മറുതലയ്ക്കൽ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ മറുതലയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാണ് അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുന്ന വേറൊരാളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയാണ് ഈ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ലീഗിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും അവിടെ പണക്കാട് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ ശശി തരൂരിനെ വിളിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പിന്നെ ജനുവരി രണ്ടിന് മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട്
അത് മൃദുഹിന്ദുത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് വേറൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗൗരവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് വസ്തുതയാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പരത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ട് നൂറാം ദിവസം വി ഡി സതീശൻ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരമായി പോകാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതലാ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ എ സി സി പ്രസിഡന്റിനെ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് ഏതാ ഡെയിലി എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രോഗാവസ്ഥയുമായി തുല്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അത്തരം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഈ രോഗാവസ്ഥ പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതും സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചികിത്സയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീ ശ്രീകുമാറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ അറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷേ അതൊന്നും അതൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രശ്നം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഭിന്നതകൾ വിയോജിപ്പുകൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിനിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മറ്റ് ചില ഏകോപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ചില നിലപാടുകൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളോ പ്രവർത്തകരോ ആ പിന്നെ ആ ഏകോപനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരോ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം റൈറ്റ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീലാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രകടമായിട്ടൊന്നും നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രകടമായി നീങ്ങുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നും വിധമുള്ള എതിർപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഈ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘ്പരിവാർ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രസ്താവനകൾ വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തരൂരിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ഒരു ഒറ്റ നേതൃത്വം എന്നൊരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാനാണല്ലോ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചാണ് അതിലൊരു ഒരു ഒരു തെറ്റലുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ചെറുതയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കെ സുധാകരൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമേജല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കെ എ പി സുധാകരൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചങ്കുറപ്പുള്ള നേതാവ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പാർട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ നേതാവ് പാർട്ടിയെ എന്താണ് സെമി കേഡർ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയ കരുത്തനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ ഈ പറയുന്ന കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിനെ അധികം ആരും വലിയ തോതിൽ എതിർക്കാതിരുന്നത് അന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അനുയോജ്യനായ നേതാവെന്ന ഉള്ള മുദ്ര കുത്തുകപ്പെടുകയും പോലും ചെയ്തു പിന്നീട് പക്ഷേ കെ സുധാകരൻ്റെ വരുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ സുധാകരന് പല വഴി പല സമയങ്ങളിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റിപ്പോകുന്നു തന്നെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാക്കൾ നേതാക്കളെ പോലും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ എന്നുകൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് കെ സുധാകരനെ എതിരെ കെ സുധാകരൻ അത്ര ഇനി അങ്ങോട്ട് കെ സുധാകരനെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് വിമർശനം അതെ ആ വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് എന്നൊരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു വി ഡി സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് ഈ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചായുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 ചായ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെയാണ് ശശി തരൂർ വിവാദം വരുന്നത് ശശി തരൂർ വിവാദം വന്നപ്പോൾ അത് തീർത്തും വി ഡി സതീശനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കായി പോയി കാരണം തുടക്കത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ മുന്നി മുന്നിട്ട് നിന്ന് വി ഡി സതീശനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വി ഡി സതീശൻ ശശി തരൂർ പോരാട്ടം എന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും സുധാകരനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അതേ അളവിൽ തരൂരിനെ സുധാകരൻ എതിർത്തുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറ്റിപ്പോയത് കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് അയക്കുന്ന കെ സുധാകരന് ആ വിവാദങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ശശി
അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ആലോചന ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാനുള്ള മറുമരുന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ അതാണ് ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രശ്നം ആ തിരിച്ചറിവാണ് കെ സുധാകരനെ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ആക്റ്റീവായി ചിലത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തെളിയിക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങളുമായി ഇറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആദ്യവരവിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴെത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെ അതായത് ഇതിനെന്തായാലും സി പി എമ്മിന്റെ വക്താവിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്കൊരു സി പി എം അനുഭാവം കാണുമായിരിക്കും എന്നാലും അല്ലല്ല ഞാൻ സി പി എം വക്താവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത്രയും നല്ലൊരു വിഷയം കിട്ടിയിട്ട് അവർ വരാതിരുന്നല്ലോ അതും അവരുടെ സ്വന്തം ചാനല് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് അവർ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ആ ജയരാജന്മാരുടെ വിഷയമുള്ള അല്ല എന്നാൽ ക്ഷണിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സാറ് പറയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുക ദാ കൈരളി ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു അവരാരും വന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും ആരെയും വിളിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് നല്ല പരിചയ സമ്പത്തുള്ള മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചത് അതും തെറ്റായോ അല്ല ഞാൻ ശരത്തിന് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആ ചോദ്യം അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ തർക്കിക്കേണ്ടല്ല ഞാൻ തൃപ്തി ഞാൻ തർക്കത്തിന് ഞാനും ഇല്ല വേണ്ട ആ ചോദ്യം ഒക്കെ ഇറക്കട്ടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതെ ഈ കെ സുധാകരന് എന്തോ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നൊക്കെ ജയദനം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നിലക്ക് വലിച്ചിറക്കരുത് മാത്രമല്ല കൈരളിയെ പോലെ ഒരു ചർച്ചയുടെ വിഷയമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ചർച്ചയുടെ ഒരാളുടെയും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൊതു ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് വിശകലം ചെയ്യേണ്ടതേ അല്ല എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് വിടുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ആ ഞാനത് പിന്വലിക്കുക അപ്പൊ ഞാനത് ഞാനത് കാണിച്ച അതേ പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നാളെ ജയേന്ദ്രൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു അവിടെ ചാനലിൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചല്ലേ ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എപ്പോഴും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഭിന്നത വരില്ലേ ശരത്തെ അതിലിപ്പോ എന്താ സംശയമുള്ളത് അതായത് കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീഷിനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് അവർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ പണ്ട് കരുണാനാഞ്ജനി പോലും അങ്ങനെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് പാർട്ടിയുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് അവരെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ സംശയത്തും വേണ്ട ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ സുധാകരനെ കുറിച്ച് ഷീലാൽ പറഞ്ഞത് അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിനെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വന്നിരുന്നില്ല അത് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് അതിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മിന്നുന്ന വിജയം കാഴ്ചവെച്ചു അതിനുശേഷം വളർന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയുക വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു വിജയം യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചില വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള ശരി തന്നെയാണ് ആ പ്രശ്നവും ആ രണ്ട് കക്ഷികളും തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു പിന്നിപ്പോ എന്താ ഉള്ളത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് യൂസഫ് തരിഗാമി പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ കെ പി സി സി യിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും സി പി എം ഞാനിത് പറയാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം വെച്ചാല് കെ പി നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഭിന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ടി ജെ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അണികളിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ താല്പര്യം കുറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞതായി താങ്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ തോന്നുന്നേ ഇല്ല എന്നാണോ അല്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടുന്ന പരിപാടിയോട് വിജയിക്കില്ലല്ലോ കെ പി സി സി എത്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് ഇടുന്നത് അതെല്ലാം വിജയിക്കൽ ഓരോ ദിവസവും അതിപ്പം പത്രങ്ങൾ എഡിഷൻ പേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ നമ്മളുടെ ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് എത്ര ദിവസം സമ്മേളനം നടത്തി പ്രതാപേന്ദ്രം മരിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഒരു ദുഃഖകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് മാറ്റി വെക
അത് എ ഐ സി സി ആണ് അത് എ ഐ സി സി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുനഃസംഘടന നടക്കുള്ളൂ ആ പുനഃസംഘടന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് എം പിമാരുടെ താല്പര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിയിലത്തെ ആ ഒരു ഒരു സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി നടക്കും ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീലാല് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഒരേ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീമാർ സർ അംഗീകരിക്കല്ലേ ചെയ്തത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുണ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ കൂടി അദ്ദേഹം കൂടി പിന്തുണ കൂടി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പിന്തുണ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അത് 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 ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധയല്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീലാലിലേക്ക് പോയി ചോദ്യം ചോദിക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ നേതാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ മനോഭാവം അല്ലെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം അവസാനം പറയുമ്പോഴേക്കും ശരത് തന്ത്രപൂർവ്വം ചോദ്യം ശ്രീലാലിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ പറയാറില്ല അല്ലല്ല ആ ഉപസംഹാരം ഉപസംഹാരം എന്താണ് ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിൽ കാണുന്നതാണ് സി പി എമ്മിൽ അല്ല സ്വപ്നത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് കോൺഗ്രസിലായാലും അതായത് ശ്രീലാൽ ഇപ്പോഴും ആ ആർഗ്യുമെന്റിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് അണികളിൽ കോൺഗ്രസ് റാങ്ക് ആൻഡ് ഫൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ സുധാകരൻ ഇന്ന് അതേ മട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമാണോ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നത് അദ്ദേഹമായി മാറട്ടെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിൽ മറ്റു നേതാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പദവി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ഒഴിവാക്കി എന്നത് വരാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ഒഴിയട്ടെ എന്ന മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന നേതൃത്വം മറുഭാഗത്തും ഇതൊരു അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒഴിയട്ടെ എന്നൊരു എന്നതുള്ള അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കെ സുധാകരൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇമേജ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേ നടത്തിയാൽ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യമാണിത് അത് ശ്രീമാർ സർ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ തർക്കിച്ചത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ ശരത്ത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീമാർ സാറിന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ചില അതായത് ശ്രീലാൽ ഈ ഈ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ കോൺഗ്രസിലെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല അല്ല സാറിനെ അല്ല സാറിനെ ആയാലും എന്നെ ആയാലും സർ ശ്രീമാർ സർ സാറിനെ ആയാലും എന്നെ ആയാലും ജയചന്ദ്ര സാറിനെ ആയാലും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ വിഷയമെന്ന് ആ വിഷയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനല്ലേ സാർ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഞാനൊരു ഒരു ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാധ്യമ നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കൂ ശരത്ത് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് സി പി എം കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ചോദ്യം കെ സുധാകരന്റെ ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞു വന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അത് 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 അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരെയും ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരന്റെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരന്റെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് വീട്ടിലും ജിമ്മുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ അദ്ദേഹം വളരെ മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രാവിലെ മണിക്കൂറുകൾ നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ ആരോപണവും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതോമായ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടിവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് കാരണം ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അതായത് അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാട്ടിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്ന് സുവ്യക്തം ആണോ അതെ ശരത്ത് അതിൻ
അതായിരുന്നല്ലോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് വന്നത് അതിന് ശേഷമോ രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി പിണറായി വിജയനെ പരിപൂർണമായി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ച് പിന്നെ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ മന്ത്രിസഭയുടെ തലവനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ പിന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാകുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു കേരളത്തോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നടന്നോ കേരളത്തിൽ മാപ്പ് പറയണം എന്നിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും അപ്പീൽ പോയിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ് ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ലോയർ ആയിരുന്നല്ലോ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അത് യുവ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് നിയമസഭയിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ കേസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏതാ സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് കേസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല സോറി കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ഇത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ശ്രീകുമാർ മുമ്പേ ചോദിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ പറയുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ പിന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി യെച്ചൂരിയും ഗോവിന്ദമാഷുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇ പി ജയരാജൻ റിസോർട്ട് നടത്തുന്നതായി ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ ആ രണ്ട് വാചകങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് സി പി എമ്മിനെതിരായ വലിയ ചർച്ച നടത്തുന്നു ആ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വഴങ്ങേണ്ട എന്നാൽ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനവകാശ പാർട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പി ബി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം പി ബി യോഗം അവസാനിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് യെച്ചൂരി തന്നെ പറയുന്നല്ലോ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാ പ്രബലമായ ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ ശേഷി അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചർച്ച ചെയ്തോളും ഇതാണ് അവസ്ഥ അതല്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അത് പിന്നെ കേവലം കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചേക്കും നല്ല പുള്ളി മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് താന്താങ്ങളുടെ ആ സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവായ എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ ജന്മദിന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണവും കാണേണ്ടത് അത് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം യെസ് ശ്രീൻഷുകുമാർ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലൊരു സീനിയർ നേതാവ് ഇന്ത്യൻ ജ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ഏത് നിലകളിൽ കാണുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച വാചകങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ മതപരമായി സംഘ്പരിവാർ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേഷം കിട്ടുന്നു അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു ദേശീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പൊതുയാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ വളരെ പരസ്യമായി എ കെ ആൻ്റണി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീം ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ സാറേ അപ്പം ഞാൻ പറയാം രണ്ടു പേരും ഒന്ന് ശ്രീലാല നേത പറഞ്ഞു എഴുതി നമ്മുടെ സുധാകാരനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടു അദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ പുറത്തു വിട്ടു അത് പുറത്തു വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യായികളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടു എന്ന് ശ്രീലാലിനെ പോലുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പറയുമ്പോഴത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലാണ് അത് ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്തതല്ല കെ സുധാകരൻ അദ്
വിസിറ്റിംഗ് റൂമിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചായ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാതേ പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീലാൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സുധാരം പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാനത് ആദ്യമേ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ് വ്യക്തമായി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റേ നമ്മുടെ ജയന്ത് പറഞ്ഞത് അതേ എന്താ പറഞ്ഞത് പി ഡി സതീശൻ പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കാലത്താണ് പിണറായി വിജയൻ ഈ കേസ് വിട്ട സി ബി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് അത് മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് ചർച്ചയാക്കി എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി എല്ലാ ചാനലുകളും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ആ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്താ പറയുന്നുള്ള ശരത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഇന്ന് ഇന്ന് അവിടെ ക്ലിപ്പിംഗ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പോരാടുന്നത് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ചർച്ചാ വിഷയമല്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യം എ കെ ആനിയുടെ പറഞ്ഞത് എ കെ ആനി എന്താ പറഞ്ഞത് എ കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവർ പ്രസാദം വാങ്ങുകയോ പ്രസാദം തൊടുകയോ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരം അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം നടത്തുക ചെയ്താൽ അത് സി പി എം പരിഹസിക്കുന്നു അത് ഒപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി വെക്കുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ പത്തനം ജില്ലാ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്ന അനന്തഗോപനെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ ആ സി പി എമ്മിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം കോൺഗ്രസ് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി സി പി എം ആക്കുന്നു ഇപ്പോ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനു മുമ്പും ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ചാണോ ആ പാർട്ടിയുടെ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നയം വളരെ കർക്കശമായി ശക്തമായി സംഘപരിവാറിൻ്റെ വർഗീയ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വവും പ്രകടമാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വവും ഏറ്റെടുക്കാത്ത വിധം ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കെ സുധാകരന് കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി ഇവിടെ തുടരാൻ കഴിയുമോ മിനിമം വി ഡി സതീശന് ഗോൾവാൾക്കറുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയത് എങ്കിലും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് കേവലം കുറി തൊട്ടതിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവിടെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിത് ആശയപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ തടി താഴോട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല കാരണം താഴോട്ട് വന്നാല് ബംഗാളിൽ രണ്ടു മാസം ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സാർ അവിടെ തന്നെ താഴോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ മിനിമം കെ പി സി സി ലീഡർഷിപ്പ് വരെയാ അല്ല ഞാന് ബംഗാൾ ഘടകവും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ബംഗാൾ ഘടകവും സി പി എം ഘടകവും സൊസൈറ്റി ഇലക്ഷനിലെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആശയപരമായി തന്നെ വരാം എന്താണ് ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് എ കെ ആൻഡി ഇവിടെ ആ പ്രസംഗം നിന്ന് എ കെ ആൻഡിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ വാവിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതേ പണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളെ കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് മുന്നണിക്കൊപ്പം അണിചേർക്കണം അങ്ങനെ അണിചേർത്താൽ മാത്രമേ മോദിയെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ മോദിയെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ ഭക്തരായ ആളുകളെ അമ്പലത്തിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഇതാ മൃദു ഹിന്ദുത്വം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാ രാജസ്ഥാനിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് സി പി എം ഇന്ന് വരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല ആ പ്രസംഗം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ കെ ആൻഡിയെ പോലെ മുതിർന്ന വർഷം കമ്മിറ്
ഇരുപതാം കോടി ദേവസ്ഥത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാരന്റെ അവസാനത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലല്ല 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 സി പി എം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതും കോൺഗ്രസ് ഒരാളുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അത് ബോഷവും അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വവും ആ ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇനി കേരളത്തിൽ നടപ്പില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എ കെ ആന്റെ പറഞ്ഞതിന്റെ പരമാർത്ഥം ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സൂം കണക്ഷൻ കട്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീലാൽ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലളിത യുക്തിയിൽ കാണാം കുറി തൊട്ടവരെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് മൃദു ഹിന്ദുത്വവാദികളാക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ കെ ആന്റിനെ പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതും എന്താ അത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യവടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മോദിയുടെ ദില്ലി ഗുജറാത്തിലെ കടന്നുവരവിൻ്റെ കാലം മുതൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതൊരു പാഠമായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞതാണോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുമ്പിലെ അഭികാമ്യമായ വഴി അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് പാർട്ടി ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസിന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് മറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ അവരുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുത്വം പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ആണോ പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് വേറെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള വിശകലങ്ങൾ എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പിന്നാലെ നടത്തി ഈ പരാജയങ്ങളുടെ വിശകലങ്ങൾ എ കെ ആന്റണിയെ തന്നെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള എത്ര കമ്മിറ്റികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾ വിലയിരുത്തി എന്നിട്ട് ആ പരാജയം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഉണ്ടായോ ആ നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഈ ഗതിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ഇല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വം പറയാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വം സമീപിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല കോൺഗ്രസിന് ഈ ഗതിയായത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണങ്ങൾ അത് കോൺഗ്രസ് അത് ഹിന്ദുത്വ പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ടു ജി അടക്കമുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ അത് അതിന് അതിന് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ആരാ അതുപോലെ രണ്ടാം മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഒരു വീക്ഷണം കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ കോൺഗ്രസിന് പരാജയം സംഭവിക്കാൻ കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമാണല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകാതെ പോയതല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ മാസങ്ങളോളം കാണാതാകുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ സമീപനം എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേരുകൾ അടി അടിവേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നും ഇവിടെയൊന്നും തന്നെ പിന്നീട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വലിയ തോതിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റും പ്രചാരണം തുടങ്ങുന്നു ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മൃദു ഹിന്ദുത്വം സമീപനം ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ഹിന്ദുക്കളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ഇതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയമോ കോൺഗ്രസ് ഈ കാലാകാലങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നയങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നെഹ്റു ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നേതാക്കൾക്ക് അവർ പരസ്യമായി കെ കരുണാകരൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു കെ കരുണാകരൻ ആരെങ്കിലും ഹിന്ദു വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെയും ഇപ്പോഴത്തെ കാസർഗോഡ് എ
ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ താങ്കൾ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി തുറന്നു അതാണ് നേരത്തെ എൻ ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും ടി ജെ ശ്രീലാലിൻ്റെയും ദേശീയ തലത്തിലെ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തൽ നമ്മൾ കേൾക്കാനിടയായത് ഇനി അത് തിരിച്ച് അതിൽ ശ്രീമാർ സാർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് സി പി എം വിരു ശക്തമായ സി പി എം വിമർശനമാണ് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ആ പരാമർശത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നത് എന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദേശീയ സാഹചര്യം വിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ഈ ഒറ്റമൂലി രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രമാത്രം ചിലവാകും എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും സാർത്തെ അതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു വളരെ ആസൂത്രിതമായ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗശലമാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വിട്ടേക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു ധാരണ പോലും പൊതുവിലില്ല അപ്പോഴാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കുറി തൊട്ടാൽ ഏതാണ്ട് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നു എന്താ കാരണം അത് ഇതാ യു പി എ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വോട്ടും പാഴാകാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരണം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനെ യു ഡി എഫിനെ ജയിപ്പിക്കണം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെയാണല്ലോ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും ജയിച്ചത് പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ അത് പതിനെട്ടായി മാറി അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആ ഒരു ഏകോപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒടുവിൽ തന്നെ വരാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ വന്നാലും അതിനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആ ഏകോപനവും വിജയവും യു ഡി എഫിന് കിട്ടില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സന്ദർഭവുമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കടന്നു പോകുന്നത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ അതിനെ കൗശലപൂർവ്വം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കൗശലത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാന്തരം ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ് എ കെ ആൻ്റണി ഈ പുതിയ ബിൽഡപ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വിശാലമായി വിപുലമായി ആഴത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സിന് അനായാസം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ എ കെ ആനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അനായാസം ആ ഒരു പിന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകക്ഷികളായ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി പച്ചയായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ എസ് പി ഇവർ പിന്നെ ആർ എസ് പിക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി പോലും പിന്നെ നിയമസഭയിലില്ല പക്ഷേ ലോക്സഭയിലുണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം അവർക്കുണ്ട് അത് കുറച്ച് കാണാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ ലീഗിൻ്റെ പല ഘട്ടത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ അതും ഇത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിനാണ് വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം തടയിടണമെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യവും പിന്നെ കോൺഗ്രസിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പിലല്ല അതേസമയം എൽ ഡി എഫിനോട് വിശിഷ്യ സി പി എമ്മിനോട് കൂടുതൽ മമത കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് മധ്യത് കേരളത്തിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ മാണി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വരുവോടു കൂടി ക്രൈസ്തവ മേഖലയിലും കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ് പിന്നെ ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷത്തിനിടയിലുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള സമർത്ഥമായ ഒരു കൗശലം ആണ് ശരിക്കുടെ ഈ ഈ ഒരു ബിൽഡപ്പിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ അത് കേരളത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യമായി മാറും കേരളത്തിൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ നിലപാടുകളിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എ
അപ്പൊ ഹിന്ദു നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വം മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു പക്ഷെ സി പി എം ഇത് കൂടുതൽ വക്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ഇതിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ആഞ്ഞണിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭയക്കുന്നത് സി പി എം ആയിരിക്കും അത് നാളെ അത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആഞ്ഞണി പറഞ്ഞ ഒരു കൗശലോ ഒന്നുമല്ല ആൻ്റണി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ശ്രീലാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് പഴയ കാലത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമീപനത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ശ്രീലാലെ ശ്രീലാലെ മറന്നുപോയോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം അവർ അവർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം പാലക്കാട് ഏമൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ കൈപ്പത്തി പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ തൊഴുതു മടങ്ങിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പക്ഷെ അന്നൊന്ന് ചർച്ച ആകാത്തത് അന്ന് സി പി എം ഇത്രയും വർഗീയത ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അത് അന്ന് അത് അതാണ് കാര്യം അത് ഇത്ര ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇന്നിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ എ കെ ആന്റിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നപ്പോൾ ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ള സി പി എമ്മിനെ നാളെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആന്റണി പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നാളെ മുസ്ലിം ലീഗും ഈ ആന്റണിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗീകരിക്കും ആർ എസ് പി അംഗീകരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞതാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗശലം ഒന്നുമല്ല അതൊരു അജണ്ടയാണ് എന്ത് അജണ്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ട തന്നെ ആയിട്ട് വരും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇതിന് സി പി എം നാളെ എന്തും മറുപടി പറയും ആ സി പി എം മറുപടി പറയുമ്പോൾ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം അവർ നാളെ പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി ഒരു പക്ഷേ അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും അതെന്തെങ്കിലും അവർ പറയട്ടെ പക്ഷെ പറയുന്ന പറയുന്ന നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാം എ കെ ആൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന അത് സി പി എം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമുണ്ട് ആ ആയുധത്തിന്റെ മുന നാലായി മടക്കി ഒടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എ കെ ആൻ്റെ ഇവിടെ ശ്രീലാൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ ആ വാചകങ്ങളെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് നാൾക്കു നാൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികൾ പരാജയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണമില്ലായ്മ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിനെ പുൽകിയ നിരവധി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെ കേരളത്തിലെ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തെ കൃത്യമായി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ തീർച്ചയായും ശരത് ഇത് എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വോട്ട് വോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയത് പോലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതൊരു ചർച്ചയാക്കി അംഗീകരിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതൊരു അജണ്ട തന്നെയാണ് ആ അജണ്ട എ കെ ആനണി നേരത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് അംഗീകരിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം കേരളത്തിൽ ഫലവത്താകും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം അത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഭിന്നതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് അന്വീസ് അവസാനിക്കുന